Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Oktubre pa lamang ho ng taong 2016. Abay, tinutulungan na po natin uh, dito po sa aming programa mga sumbong po ng uh, mga OFW na inilalapit po sa Kilos Pronto. Ga galing man po yan sa social media o walk-in complainant, hindi namin po binibitawan ang kanila po mga kaso. Para bigyan ho kayo ng mabilis ang update sa iba't ibang uri ho ng kanila po mga problema o reklamo, panuhin po natin ito. Sa walong buwang pagtutok ng kilos pronto sa mga sumbong na nangangailangan ng agarang aksyon, karamihan sa kanila, mga kababayan nating nakipagsapalaran sa ibang bansa. Mga overseas Philippine workers na naging biktima ng iba't ibang klase na pangaabuso. Hindi na po ako kapila. Hindi mo ako talaga makainda dahil pinaganito na naman ako. At sa tulong ng KP, ang bawat tinaing ng ating mga kababayan, mabilis na natugunan ora mismo. So okay ma'am, ngayon pa lang uh, pagkababaho ng telepono, detalyo ho ng mga kinakailangan nyo para ma-identify ho kung saan malocate at yung una ho siguro si muna mag, uh, si Michelle para magawa ho ng paraan. Okay po, yes po. Sa pagpasok ng taong 2017, Kilos pronto pa rin ang naging takbuhan ng mga naapi at inabusong mga kababayan. Base sa aming talaan, mula October 2016 hanggang Hunyo ng kasulukuyang taon, meron ng 80 kaso ng mga OFW ang hinawakan ng kilos pronto. Labing walo sa kanila, nakauwi na ng bansa. Hanggat may mga kaso ng pangabuso sa mga OFW, nasa mang lupalop ng mundo, Handang tumulong ang kilos pronto. Kasama niyo kami sa pagkikibaka hanggang sa pagtupad ng mga pangarap ninyo para sa inyong pamilya.